Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Cara mengirimkan pesan batin kepada mantan ya agar dia bersedia untuk kembali bersama nah jadi kita sering ya mendengar orang-orang tua kita mengatakan ketika mereka misal tersedak ya minum tersedak tuh. kemudian mereka bilang iki mesti ono sing batini aku ada orang yang sedang batini dia yang kemudian membuat dia menjadi tersedak ya. itu pemahaman orang-orang tua kita dulu ya simbah-simbah kita dan kita hormati sebagai kekayaan kearifan lokal kita ya nah sesungguhnya batin anda itu memiliki kekuatan yang luar biasa ya batin yang terlatih itu bisa mengendalikan orang-orang yang ada di sekitarnya ya nah sehingga memang ketika sekarang mantan pergi Anda mengupayakan dia untuk kembali kan tetapi ketika semua jalur fisik betul-betul sudah tertutup maka manfaatkan kekuatan batiniah Anda untuk bisa mengirimkan pesan kepada dia. Ya, karena biar bagaimanapun ya, yang pertama yang harus Anda pahami bahwa Anda dengan dia sudah berjalan bersama-sama dalam rentang waktu yang lama. Orang kalau happy-happy, kalau senang-senang, ikatan batinnya tidak kuat. Tetapi ketika manusia, dua anak manusia apalagi ya, dalam jumlah yang besar, ketika orang susah bersama, ya, merasakan uh, kesulitan bersama-sama, itu ikatan batinnya akan lebih kuat. Saya merasakan ya, dengan... Jamaah-jamaah uh, bimbingan umroh saya Jadi ada fase di mana kita berangkat itu enak semua tuh Ya Penerbangannya enak ya Kemudian uh, Antrian di Imigrasi Saudi juga tidak lama ya Pernah sampai tiga jam Tapi juga pernah hanya setengah jam Ya Langsung dapat stempel dan bisa masuk ke sana Kemudian perjalanan semuanya lancar, hotelnya juga enak, hotelnya dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan Masjidil Haram, ya. semua ibadah berjalan lancar. Ada yang begitu, tapi juga ada saat di mana memang sulitnya luar biasa ya. Jadi saya pernah tuh tahun 2016. Ya, kita berangkatnya tanggal 18 Desember ya dari Yogyakarta ya 80% jamaahnya ngikut saya kemudian kita flight ke Malaysia Kuala Lumpur yang 20% harus flight ke Jakarta dulu baru nanti ketemu saya di Kuala Lumpur Kemudian dari uh, Kuala Lumpur itu mindahkan jamaahnya itu luar biasa tuh mindahkan kopernya karena pesawatnya berbeda. Kemudian harus naik kereta bawah tanah dua atau tiga kali ganti ya sampai ke terminal yang lain. Nah di situ saya baru ketemu dengan jamaah saya yang melalui rute Jakarta. Kemudian flight menuju uh, Jeddah ya, King Abdul Aziz International Airport 
itu baru bersama-sama. <tuh> Kemudian uh, sampai di uh, Jeddah kita ke Madinah terlebih dahulu kan umumnya begitu. Eh tidak tahunya jamaah yang transit melalui Jakarta itu kopernya belum sampai sehingga harus beli pakaian terlebih dahulu ya begitu juga uh, perjalanan dari Madinah ke Mekah kemudian kembali ke tanah air jadi kembali ke tanah air itu tiketnya dari Jeddah ke ujung pandang dari ujung pandang ke Jakarta dari Jakarta baru ke Yogyakarta tapi ikatan batinnya memang terasa lebih kuat ya daripada yang ketika berangkat itu happy-happy dan senang-senang saja jadi kalau kita punya grup WhatsApp ya kalau saya share uh, video dakwah atau uh, berbagai konten yang saya tulis ya itu kalau yang susahnya bareng itu meresponnya enak lah tapi kalau yang uh, pas senang saja itu di share sesuatu bahkan umumnya tidak merespon dibaca saja mungkin tidak ya maka itu yang saya katakan ketika sedang uh, susah apalagi anda dengan mantan banyak mengalami kesulitan bersama ya karena ketika bersama mungkin masih bokeh harus nahan lapar Ya, makan dibatasi dua kali sehari misalkan kepanasan uh, untuk menghemat biaya ya kalau naik sepeda motor kan bensinnya lebih murah kehujanan ya. pindah sana pindah sini dan seterusnya tadi nah ketika orang susah bersama itu ikatan batinnya jauh lebih kuat daripada Orang yang hanya bersama dalam happy-happy, suka-suka, dan bahagia. ya. <tuh> Kemudian yang kedua, Anda harus yakin ya, bahwa Anda punya kanal, jalur khusus untuk bisa mengirimkan pesan langsung ke batinnya. Karena keyakinan Anda bahwa dia berasal dari Anda, atau Anda berasal dari dia. <tuh> ya. Jadi di dalam sebuah hadis dijelaskan, khuliqatil mar'atu min dila'in fa in tukimha tuksyirha fadariha ta'isbiha. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Jadi berlemah lembutlah terhadapnya maka kamu akan dapat hidup bersamanya. ya. Jadi Anda harus yakin, kalau Anda wanita, Anda berasal dari turang rusuk, mantan. ya. Kalau Anda laki-laki, Anda harus yakin bahwa mantan berasal dari tulang rusuk Anda. Artinya Anda adalah dia dan dia adalah Anda. Sedang terpisah saja. Nah, dari situ kan muncul tuh rumusannya bagaimana caranya mengirimkan pesan batin tadi. ya Artinya ketika Anda ingin mengekspor atau mengirim pesan batin kepada dia, karena dia adalah diri Anda atau bagian dari diri Anda, maka komunikasi batin, yang Anda lakukan caranya persis seperti ketika Anda berdialog dengan diri Anda sendiri sering batin ya, sering ngomong sendiri di dalam batin kita ya, misal melihat ada orang cantik banget lewat dalam batin Anda apa yang kemudian dibicarakan uh cantiknya luar biasa ada yang ganteng banget lewat uh gantengnya luar biasa, itu namanya batin Lisannya tidak bergerak, tidak ada suara. Batinnya yang bicara. Seperti itulah, ya, cara anda 
mengirimkan pesan kepada dia. Ya, ada latihannya tidak? Banyak. Ya. Kita bisa melihat di luar negeri itu teknik mengirimkan pesan dengan pikiran, dengan hati itu dipelajari. Ya, jadi belajarnya yang sederhana dulu lah, jangan yang rumit-rumit ya. Di rumah kan ada saudara, ada adik, ada kakak ya. Atau ada anak dan seterusnya. Anda ambil kertas ya. Misal e, kertas ini ya. Nah. Di kertas ya. Kemudian Anda tulis misal e, angka 5 ya. Tidak tulis misal, ya, angka 5. Kemudian Anda berdoa kepada Allah, Anda minta bantuan kepada saudara Anda tadi untuk mencoba, ya, melatih kemampuan batin Anda dalam mengirimkan pesan. Pertama, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, berikanlah kemampuan kepada hatiku kepada batinku untuk bisa mengirim pesan ini kepada orang yang ada di depanku ya nah, kalau anda sudah kirimkan pesan eh, anda sudah selesai berdoa anda bisa kirimkan pesan tadi ya anda konsentrasi kepada dia anda sebut di dalam batin anda jangan menggerakkan lisan Berkali-kali Angka lima, 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 lima Ya Sampai Anda yakin Bahwa dia sudah Menerima pesan tadi Dan kemudian Anda suruh dia sebutkan Ya Angka berapa yang paling sering muncul di dalam Benak dia nah, Nanti kalau Anda latih terus menerus kan Kemampuan Anda lebih terlatih lagi Nah, kalau sudah terlatih, nanti mengirimkan pesannya kepada mantan, jangan panjang-panjang. Ya, misal Anda suami istri. Ya, mengirimkan pesannya satu kata saja. Rujuk. Anda berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk bisa mengirimkan pesan ke dalam hati mantanku. Ya, anda bayangkan wajahnya, Anda sebut namanya, ya. Kemudian uh, pesan tadi Anda ulang sampai Anda yakin pesan itu terkirim kepada dia dan dia terima. Rujuk, rujuk, rujuk dalam hati, nggak usah pakai lisan. Ya, sambil Anda bayangkan wajah dia dengan konsentrasi. Begitu ya, dan jangan lupa berdoa tadi, karena semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ya, nah, lakukan itu. Terus-menerus, tidak usah lama-lama. Tiap hari ya, sediakan waktu. Lima menit saja, yang penting fokus. Ya, sampai mantan menunjukkan perubahan ya dari tidak mau komunikasi jadi mulai mau melakukan komunikasi dari memblokir mulai membuka blokir nah itu indikasi bahwa pesan tadi sudah bisa diterima oleh yang bersangkutan kalau belum ada perubahan ya lanjutkan terus dengan penuh keyakinan dan jangan lupa untuk berdoa memohon kemudahan dan pertolongan dari Allah demikian semoga bermanfaat Allahu a'lam bisawab billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh